ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதுக்கு நான் பாஸ்மதி அரிசி தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ அந்த பாஸ்மதி அரிசியை வந்து நம்ம முப்பது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேரினேஷன் தயாரிக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு வானிலையில் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா தூள் இதிலே வந்து மிளகாவும் இருக்கிறனால கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கோழிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறம் தயிர் அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சுத்தம் பண்ண இந்த கோழியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை அந்த மசாலா அந்த கோழியோட ஒட்டுற மாதிரி இதை பெசரி விட்டுக்கலாம் பெசரின சிக்கனை வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம பிரியாணி தயாரிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு குக்கரில் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டுட்டு பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் இது போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதை வதக்குனதுக்கப்புறம் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை பொன்னிறமாக நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தை அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா தூள் இதோடு சேர்க்குறோம் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிளறிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி நான் இங்கே நாட்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஒரு புளிப்பு சுவையை கொடுக்கும் இதை வந்து நல்லா இதையும் கிளறிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போய் அது நல்லா அது கொதிக்கிற வரைக்கும் இதை கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதையும் கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த பிரியாணிக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ கோழி துண்டுகள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பிரியாணி இப்போ இந்த சிக்கனையும் அந்த மசாலாவோட நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் தண்ணி மட்டும் சரியாக சேர்க்கணும் இப்போ நான் பயன்படுத்துகிற அரிசிக்கு வந்து ஒரு கப் அரிசினா ஒன்றே கால் கப் தண்ணி அவ்வளோதான் நான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து இந்த தக்காளி தயிர் இதெல்லாம் வேறு சேர்த்துருக்கிறனால தண்ணி நிறையா ஆயிடக்கூடாது இப்போது நம்ம ஊற வச்ச இந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நான் சொன்ன அளவில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா அதுக்கப்புறம் நெய் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் நான் வந்து இங்கே ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வைக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் குக்கரோட விசிலுக்கு தக்கனா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் விசில் அளவுகளை இப்போது ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பிரியாணி உதிரி உதிரியாக ரொம்பவே அருமையாக தயாராகிடுச்சு ஆனால் உடனடியாக சூடாக போட்டு அந்த பிரியாணியை நீங்கள் கிளற வேணாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் அதனால் உடஞ்சிரும் அதனால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய பிரியாணி உதிரி உதிரியாக ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் பிரியாணியோடைய ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்கே வந்து அந்த தண்ணி அளவு தான் தண்ணி அளவை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரியாணி உதிரி உதிரியாக ரொம்ப அருமையாக அழகாக உங்களுக்கு வரும் ஒரு அவிச்ச முட்டையோடையும் வெள்ளரிக்காய் பச்சடியோ அல்லது வெங்காய பச்சடியோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா சுவை அமர்க்கலமாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்க